様は何者なのだなぜ孫悟空やフリーザたちの気を持ついいだろうどうせ貴様は死ぬんだ教えてやろう私の名はセール人造人間だ生み出したのはドクターゲロの使っていたコンピューターだままたドクターゲロかその昔ドクターゲロは戦闘の達人たちの細胞を集め合成させた人造人間の研究を始めたが時間がかかりすぎるために断念したしかしコンピューターはその作業をそのまま続けていた孫悟空ピッコロそしてベジータの細胞を採取しさらにフリーザ親子が地球に来た時にもまた採取したドクターゲロの作った橋のように小さなスパイロボットでなすでに必要な細胞は集まり研究は始まっている完成するのは24年も未来のことだがなバカなドクター・ゲロの研究所は破壊されたはずだコンピューターがあるのは研究室のもっと地下の部屋だ貴様がこの時代に来て卵からそうなるまで3年間かかったのは一度卵に戻ってしまうと再び熟成するのに地中で3年必要なのだなるほどでは最後の質問だ貴様がわざわざ未来から来た理由は何だ私が完全体になるために必要な2つの生命体をコンピューターが教えてくれたのだそれが人造人間17号と18号だ何ところが私が動き始めた私の未来にはどうやったのかは知らんが17号たちはいなかったしかし運よくトランクスはタイムマシンを持っていたのだそこで私はトランクスを殺し17号たちを求めタイムマシンでこの時代にやってきたというわけだな,なぜこの時代を選んださあなトランクスのタイムマシンがこの時代にセットされていた私はスイッチを押しただけだそそうかおそらくトランクスが未来の人造人間をうまく破壊することができそれを知らせるためにセットしていてコンピューターはこうも言ったぞ完全体になれば想像を絶するような恐ろしい力を手中にできるとおかげで謎が全て解けた完全体にさせるわけにはいかんぞピッコロトランクスあなぜあいつがそうかあいつタイムマシンでこの時代にもこ,こいつがジンジャータウンの人たちを襲ったのかそそうかこいつが例の抜け殻から出てきたのかそうだ詳しくは後で話す今はこいつを片付けるのが先だうんこの場は退散するしかなさそうだなだが17号と18号は必ず手に入れてみせやる太陽系ごはんししまったい,いないくっそに逃げられたこのり気配を消してやがる。突然現れた2つのバカでかい戦闘力を持ったやつのうち1つはかき消えたがもう1つは残っているな何者なんだ一体ピッコロだとは
話せ今ここで何があったのか天津藩もこっちに向かっているようだ奴がついたらまとめて話すその前にこれだけは聞いておきたいなぜ急にそれほどの戦闘力をつけたんだ神様と再び合体したんだそうですそそれだけでふ,ふざけやがってどいつもこいつも宇宙一のスーパーサイヤ人をあっさり出し抜きやがって頭にくるぜなあカカロット来た天神班だわかったすべてを話そうななるほどセルが完全体になるのを阻止するにはやつを何とか探して殺すか17号18号をやはり探して殺すかそのどちらかだ俺はまだそれほどでもないパワーのうちにセルを倒すしかないと思うが成功い作戦ばかり立て上がって合体したいんならさせてやればいいだろう俺は敵がどうなろうと構わんぶっ殺すだけだ甘く見るなベジータ俺たちの手に負えなかった17号たちをセルははるかに超えるというのだぞこの俺に偉そうな口聞くんじゃねえ俺は超えてやる必ず超えてやるぞスーパーサイヤ人をさらにスーパーサイヤ人をさらに超えるななあこれから研究所に行って未完成のセルを破壊しても無駄かいえ破壊しておきましょう少なくともこの次元の未来ではセルは誕生できなくなりますよしクリリンとトランクスは研究所に行ってくれ俺と天津飯はもう少しこの付近を探ってみるはいじゃあ見つかりそうになかったらカメハウスにテレビのニュースを見ていれば位置がつかめるかもしれないよし行くかトランクスはいスーパーサイヤ人をさらに超える考えたこともなかった。今からちょっとだけ過去に行って17号とか壊しても意味ないんだよな。よかった弱そうな敵だあの地下にコンピューターと未完成のセルがここだよなはいどうするもう破壊しちまうかいえその地下の研究所の中も調べてみましょうもしかしたら人造人間攻略のことで何かヒントが手に入るかもそれもそうだなよし、行ってみるかやったなええこれでこの時代にセルは生まれずに済みますねそれにしても思いがけない収穫があったなお前が地下を調べてみるって言ったおかげだよまさか17号たちの設計図を見つけられるとはこれを母さんに見てもらえば奴らの弱点がつかめるかもしれませんあ,あそれであのクリリンさん見つけたこの設計図を母さんに届けてくれませんかえ一緒に行かないのか俺父さんと一緒に修行をしてみようと思うんですもし本当にスーパーサイヤ人を超えられるのならお俺もでもベジータが一緒にやってくれるとは思えないけどかもしれませんでも一人でするより対戦しながら修行した方がはるかに伸びが早いのは父さんも分かっているはずですそうか覚悟はできてんだな分かった
頑張ってこいよはい クリリンと別れたトランクスはメジータのもとへ向かい一方でクリリンは設計図をブルマのもとへ届けたドクターゲロの天才的な頭脳を惜しみながらもブルマたちは人造人間の弱点を探り始めたのだったそして二日が過
あん時と今は違う今度は大丈夫だそれとあとベジータとトランクスも連れていくあいつたちもきっと耐えられるならば早く行くんだセルは人間を殺しどんどん力をつけてきているあ,あ悟空聞かせてくれフリーザよりもとんでもねえ敵が現れて怖いかそれとも嬉しいか両方だ<笑>そうか諦めてないってわけだないいぞごわ行こうベジータたちを呼びに行くはいベジータさんたちはどこで修行してんだろううーんとずっと向こうから木を感じんな行ってみようぜちゃんたち元気してるかなお父さん修行する場所ってどんなとこなの精神と時の部屋は神様の神殿にあんだあ<音楽><音楽><音楽>
ドクさんどうだ特訓の成果はダメです父は俺をただの厄介者としか見てくれてませんその父もこの三日間ただああしてじっと立っているだけでさすがベジータだぼんやりとスーパーサイヤ人のさらに先が見えてきてるらしい邪魔だカカロット。うせろ。そう言うな。修行にいい場所知ってんだ。精神と時の部屋っちゅんだけど、たったの一日で一年分の修行ができる部屋が神様の神殿にあんだ。本当か。あ、ついてこいよ。別に
精神と時の部屋でまた修行してんだけどいいかわかったついてこい風呂とトイレ食料とベッドだけはある頑張って修行しろカカロットなぜ俺にも修行を進める俺の最終目標は貴様なんだぞ今度の敵は多分一人だけでは倒せる相手じゃねえそいつはおめえも感づいてるはずだ後悔することになるかもしれんぞお先にすみません悟空さん頑張り仲良くしろよ空気も薄いし重力も何倍もあるそれに何もないただの真っ白の空間だなるほどこれでいいこ,こんなところで父さんと1年間もおい一緒に修行をさせてくれと言ったなまずはお前の力がどの程度か見せてもらうぞあはい遠慮はいらん行ってこいい行きますビッグバンアタックアタックアタックビッグバンアタックビッグバンアタックビッグバンアタックビッグバンお前の力はそんなものかそれとも父親には本気を出せないんじゃないだろうなそそんなそれは戦いが始まったらどんな相手だろうが相手をぶっ倒すつもりで来いお前が誇り高い戦闘民族サイヤ人のそして王族の血を引く者なら当たり前だ俺は父さんとは違う軟弱者が俺の修行の邪魔にならんように叩き直してやる。あの町を狙うとするか待っていろ17号18号人間どものエキソンバイスーパーパワーアップした暁にはお前たちは吸収しそして私は究極の体を手に入れるもうすぐもうすぐは。ベジータとトランクスが精神と時の部屋に入って間もなく
1日が経とうとしていたこの神出鬼没の謎の悪魔による被害者はすでに数十万人とも言われており世界中がやっぱ普通に探してもダメっすよ木を消したセルが隠れるとこなんていくらでもあるんすからまずいぞもうセルはかなり強くなっているはずだ精神と時の部屋で修行しているという孫悟空たちが本当にスーパーサイヤ人を超えられるよう願うかうんのっよ人造人間対人造人間進化するセルの恐怖くそがタイミングがいいのか悪いのか孫悟空はここにいるかな奴の家にいなかったからここに隠れていると思って来てみたんだがとっとと帰るんだな孫悟空はここにはいないではどこにいるのか教えてもらおうか俺たちが素直に教えると思うか教えなければ無理にでも吐かせるつもりだがではやってみるんだな向こうに誰もいない島があるそこでやろうやれやれ懲りないやつらだお前たちは来るな無駄だということは承知しているはずだやつらのどちらかでも破壊できれば。